Caso Facundo Astudillo Castro, recordemos que ayer se realizó una auto la autopsia a un cuerpo para determinar si es el de Facundo. Ayer eh, Cristian García daba algunas características que habían trascendido, que se trataba de una persona, de un hombre joven, mayor a 20 años, de un metro sesenta de altura, y que habría muerto por asfixia. Según la mamá de Facundo, se trata de Facundo. Claro que esto después se deberá determinar, ¿no? Eh, allí estamos con Diego de Marco, quien dialogó con la mamá de Facundo. Diego, buenas tardes. Ariel, Cristina Castro cree que los restos humanos que fueron peritados en el día de ayer pertenecen a su hijo, Facundo. Para ella los indicios son contundentes. Por otro lado, Cristina estuvo hasta hace minutos nada más reunida con el Procurador General Eduardo Casal por espacio de más de cuatro horas para denunciar la labor del fiscal Martínez. Ella cree que este fiscal no hizo nada y les hizo perder mucho tiempo en la investigación. Si les parece, vamos a escuchar el testimonio de la madre de Facundo Astudillo Castro. Yo lo dije del minuto uno que lo encontramos allá en el cangrejal. Ahora me han confirmado la estatura y la edad y concuerdan con la estatura y la edad de mi hijo. Eh, también me han informado eh, que no se ha tratado ni de un suicidio ni de un accidente, que ese cuerpo ha tenido una muerte traumática eh, por asfixia. Nunca me equivoqué. Cuando yo les decía y me trataban de loca, y les decía, la policía bonaerense mató a mi hijo, me tiene que devolver mi hijo, esté como esté. Nunca me equivoqué. Yo sé que fueron ellos. Yo sé que, que hicieron las cosas mal y que nos han cagado la vida a toda una familia. Frente al procurador hice una denuncia de todo lo que me venía pasando. Hubo mucho que escribir y creo que... Hice la denuncia ante quien la tenía que hacer. Su exposición es porque usted eh, vio con muy malos ojos lo que ha hecho durante todo este tiempo el fiscal Martínez en la investigación por la desaparición de su hijo. Así es. En realidad el fiscal no hizo nada. Todas las pruebas y todo lo que se ha pedido ha sido tanto por la CPM, que está como querellante acompañándonos a nosotros, o como la, eh, la querella. El fiscal no ha movido un dedo. Al contrario, nos ha hecho perder muchísimo tiempo... Nos ha, no nos ha escuchado nunca y yo creo que, lo, ya les digo, lo que me pasó a mí no quiero que le pase nunca más a nadie. Bueno, el convencimiento de la mamá de Facundo que el cuerpo pertenece a Facundo y aparte que lo mataron a Facundo. Ese es el convencimiento de, de la madre. Algo que, por supuesto, deberá probar después toda la, toda la investigación y las pericias que se están realizando. La bueno, tiene... pero hay novedades, Pablo, en relación al patrullero. Ayer adelantábamos este, la información de que la jueza había ordenado allanamientos en dependencias policiales de la zona de Bahía Blanca, así fue. Y en definitiva está buscando el trayecto que cubrió el 8 de mayo el patrullero 20610 de la policía local, porque salió inusualmente de su travesía natural, de su trayecto natural. Entonces sospechan que pudo haber sido trasladado allí Facundo Astudillo Castro, para lo cual están pidiendo todos los análisis de GPS de esa patrulla, específicamente de esa patrulla, para saber qué hizo el 8 de mayo. Momento donde estuvo cercano, cercano, según digamos, las activaciones geoposicionales, cercano al lugar donde se encontraron los huesos y la zapatilla de Facundo. Por eso quieren saber todo el recorrido de ese patrullero, para saber dónde estuvo antes y dónde estuvo después. Gracias, Pablo. Seguimos.